Всем привет! С вами Гризот и новый урок по Java. На прошлом уроке мы с вами научились создавать переменные, определять ему значения и выводить это на экран консоли. Конечно же, ни одна программа не ограничивается этим набором действий. Переменные можно преобразовывать. Сегодняшний урок посвящен арифметическим преобразованиям. Итак, введем нашего подопытного переменную A целочисленного типа int с начальным значением 5, к примеру. И выведем. Будем выводить значение после всех преобразований. Print A. Точка запятой. Изначально мы могли бы присвоить... А, ну давайте проверим. 5 выводится. Изначально мы могли бы присвоить результат какого-нибудь арифметического действия. Например, сложение, вычитание, умножение, деление. Java поддерживает те же самые символы арифметических действий, что и в обычной жизни. И тот же порядок действий. Например, вместо 5 мы могли написать 2 плюс 3. Могли бы, например, 3 умножить на 1, а 2 поделить на 1. Не принципиально, можно было присвоить 4 на 2. Ну да ладно. Как вы видите, порядок действий сохранится и выводится та же пятерка. Мы можем изменять значение А. У Java это делается несколькими способами. К примеру, мы можем напрямую присваивать значение измененной переменной А. Сначала вычисляется значение справа от знака равно, затем оно же присваивается переменной А. Здесь, здесь будет 7, А станет равно 7, что подтверждается консолью. Но эта же запись может быть записана короче. А плюс равно 2. Плюс равно заменяет себе вот такую запись и называется сложение с присваиванием. Аналогично касается вычитания А минус равно 3. Аналогично умножение. Умножение с присваиванием А умножить равно 5. Деление. А поделить, используется слэш, как дробная черта, поделить равно на 4. Напомню, это аналогично А равно А деленным на 4. И после выполнения всех операций нам выводится 5. Действительно, здесь получается 7, здесь 4, 20 и снова 5. Замечательно. Есть еще одна операция, это деление по модулю. Обозначается она процентом. А процент можно также делить по модулю с присваиванием, например, на 3. Каков результат этой операции? 5 делится на 3, получается 1 и 2 в остатке. И возвращается остаток, то есть 2 которые затем присваиваются переменной, получается а равно 2. Как, так и есть. Если мы поделим на 4 по модулю, то в остатке будет 1, который присваивается а. Прекрасно. Ну и такой оператор, как унарный минус. а равно минус а. Сначала вычисляется значение минус а, равно минус 5 и присваивается текущей переменной а минус 1 а да извините минус 1 было еще одна примечательная особенность что в данном случае выведется 7 эту же запись можно осуществить короче оказывается в java можно использовать операцию с присваиванием самой функции то есть здесь сразу выполнятся все действия с переменной А, и результат передастся в функцию print, которая напечатает нам ту же семерку. 
Java также поддерживает инкременты и декременты. Они полностью идентичны инкременты и декременту C++. А именно бывают постфиксные и префиксные. Плюс плюс А соответствует А равно А плюс 1. И оно же равно А плюс равно единице, но только в чуть более краткой форме. Это префиксная форма. То есть сначала идет сложение, потом использование переменной А. К примеру, заведем переменную B. Java поддерживает вот такое объявление переменных. Через запятую сразу перечисляем несколько переменных. Некоторым можно сразу же принять свое значение. b равно плюс плюс а. То есть эквивалентно примерно двум следующим строкам. а плюс равно единице и b равно а. Соответственно, а станет равно 6 и b тоже 6. Выведем значение. Вот, сразу b. Шесть и шесть. А если же мы поставим постфиксную форму, эти два плюса, то это уже будет аналогично записи этой же, только порядок поменяется. Сначала идет присваивание, затем сложение, то есть b станет равно 5, а 6. Чего и следовало ожидать. Аналогично и с декрементом. Декремент это 2 минуса. Плюс изменяется на минус. Тоже предсказуемо. Для верности можете посмотреть урок C++, где об этом говорится подробнее. И напоследок немножко о свойствах. функции вывода в Java. В этой функции мы можем писать не только числа, но и какие-то строки. Строки ограничиваются с двух сторон двойными кавычками. Между кавычек пишется какой-либо текст. Текст here. Текст здесь. И в данном примере идет по символьный вывод. В консоли отображается эта же надпись. Ну, например, если вы желаете тут же вывести значение переменных А и Б, то Java позволяет сделать примерно следующее. К строке прибавить число. Это довольно интересный способ. В данном случае значение переменной А преобразуется в строку и подсоединяется к этой строке. В результате чего мы получаем текст here 5. Прошу заметить также, давайте инициализируем переменную b. Если мы припишем плюс b, то так как идет порядок справа налево, здесь уже будет строка, и опять строка плюс число, число преобразуется в строку и добавляется к строке. И мы увидим... Текст here 5.1. Если вы хотите прибавить сумму чисел А и Б, то придется расставлять приоритетные скобки. Сначала выполните действие в скобках. Результатом будет число 6 и число плюс 40 по знакомому алгоритму. Текст here 6. Ну что ж, спасибо за внимание. С вами был Агризот. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.